जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल डिवोटीज All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. <coughs> Om Ajnana Timiranda Syagnananja Mashalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale स्वयं मह्यम ददापिस्पदांतिकम् वन्दे हम श्री श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रणातान्वितम तम सजीवम सावितम सावरुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाछाकल्पतरूभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिगौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna. <clears throat> so I'm very happy to be with <coughs> all of you who are from different parts of northern Italy. It's a <clears throat> pleasure to be with Thraya Prabhu and 
his good wife, Krishna Loka Mataji, and all of you who are associating with them. And I'm sure you're all making blissful progress in your Krishna consciousness under their guidance and inspiration. Hare Krishna, sono molto felice di essere qui con voi oggi, che venite da diverse parti dell'Italia del Nord. E sono felice di essere con Pradas Prabhu e la sua brava moglie Krishna Loka, Devi Dasi. E sono felice che voi vi associate con loro. In questo modo potete fare un progresso di gioia e sotto la loro guida e assistenza. In our path of devotion to Lord Krishna, the devotees of Krishna hold a very important place. Nel nostro cammino devozionale, i devoti di Krishna eh, hanno un, um, una posizione molto importante. Especially those devotees who are very, very exalted and who hold prominent positions in our disciplic succession. <coughs> Per quanto riguarda quei devoti che hanno una posizione molto elevata e, e mantengono una posizione alta nella eh, successione discepolare di Maestro. These great devotees are also called Acharyas because their Acharan or their behavior is in perfect, um, shall we say, conformity with the highest conclusions of the scriptures. <clears throat> it is through these acharyas that the teachings of the disciplic succession are handed down from generation to generation. <clears throat> Not only are these great Acharyas uh, devotees who uh, preserve and pass on the teachings of the scriptures and of the Supreme Lord, but they are themselves perfect examples of devotees of Lord Krishna. Non solo questi acciari, ma anche tutti i grandi devoti che preservano e passano e divulgano gli insegnamenti delle scritture sono dei perfetti esempi di devoti coscienti di Krishna. They are walking, talking, breathing, living scriptures. Sono delle scritture viventi, parlanti, che camminano. They teach us what true devotion is through their words and through their actions and lives. La loro vera devozione si manifesta attraverso le loro parole e le loro azioni nella vita. By studying their lives and teachings, we can not only understand the uh, basic ideas of Krishna consciousness, but also the subtler and the deeper uh, and more advanced aspects of Krishna consciousness. <coughs> i loro insegnamenti non solo troviamo le idee basilari della coscienza di Krishna ma anche quelle idee sottili e profonde che ci permettono di avanzare sul sentiero della coscienza di Krishna It is said in the Mahabharata Dharmasya Tattvam Nihitam Guhayam which means that the deepest truths of spiritual life are hidden in the hearts of the great devotees Nel Mahabharata è detto che le più profonde verità sono nascoste nel cuore dei devoti, la verità spirituale. Therefore, when we study the lives and teachings of these great acharyas, we can actually understand what real devotion is, what real spirituality is. Quando studiamo le vite e gli insegnamenti di questi acharya, possiamo comprendere cos'è la vera and for us as practicing devotees, it is very purifying to the heart and very inspiring for uh, our devotional life to hear the teachings and lives of these great Acharyas. E per noi che siamo devoti praticanti è molto purificante e ispirante per la nostra vita devozionale 
ascoltare gli insegnamenti e le vite di questi grandi acciari. Discussions about these great devotees are very nourishing to our devotional creeper. <coughs> Discussioni su questi grandi devoti sono molto nutrienti per la nostra pianticella devozionale. And even further, uh, it is Krishna who is very pleased when his devotees are uh, discussed and glorified. E inoltre Krishna è molto contento <coughs> quando i suoi devoti vengono discussi e glorificati. Krishna loves his devotees very much. The devotees are very dear to him because of their exalted devotional qualities. Krishna ama molto i suoi devoti. I suoi devoti gli sono molto cari perché loro sono per via delle loro virtù molto elevate, virtù spirituali molto elevate. And therefore when his devotees are spoken about and discussed in in a devotional mood Krishna is very pleased. E quindi quando si discute dei suoi devoti si parla di di loro in un sentimento devozionale, Krishna è molto soddisfatto. Thus, uh, Krishna Katha, which is uh, the, at the heart of the devotional process, also includes Katha or discussions about the devotees of Krishna. E quindi Krishna Katha, <coughs> che è il cuore del processo devozionale, include anche discussione sui devoti di Krishna, non solo su Krishna. So, glorifying such devotees is very much an integral and essential part of the process of Krishna consciousness. <coughs> and specifically when it comes to uh, Acharyas and our Sampradaya, uh, then they actually reveal to us what the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu are and what our Sampradaya, the Gaudiya Sampradaya, actually stands for. E in modo specifico quando si parla dei devoti della nostra Sampradaya è importante perché ci comunicano eh, gli insegnamenti di Shichetania e della Sampradaya che proviene da Shichetania, la eh, Cetania Brahma Madhva Sampradaya e ci fanno capire di cosa si tratta questa nostra Sampradaya. When it comes to uh, great devotees, especially those who have, uh, let us say, physically lived in the last few centuries, we remember them every day, but especially on the days of their appearance and disappearance from this world. And of the two, the Disappearance Day anniversary is even more important than the Appearance Day anniversary. <clears throat> so today is the Disappearance Day anniversary of three very great Acharyas in the Gaudiya Sampradaya, the Sampradaya uh, that, that, is, that follows Sri Chaitanya Mahaprabhu. <clears throat> Il giorno della scomparsa di tre grandi acciaria, che sono acciaria della Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, che è quella che proviene da Shri Chaitanya Mahaprabhu. And the three acharyas whose disappearance the anniversary it is today are Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatt Goswami and Krishna Das Kaviraj Goswami. <coughs> Oggi è il giorno della scomparsa di tre grandi acciarie che sono Raghunath Das Acharya, Raghunath Bhakta eh, Goswami e Krishna Das Kaviraj Goswami. So I will briefly try to uh, speak about these three acharyas today because some of you perhaps may not be so much familiar with them, some of you are perhaps quite familiar. So I will try to give a brief uh, history and uh, uh, some idea about their importance for us. Oggi cercò, cercherò di parlare brevemente di questi tre grandi acciaria perché magari non avete familiarità con loro, con la loro storia e quindi vi darò un po' un'idea di quello che hanno fatto. Now, Sri Chaitanya Mahaprabhu has taught that there are three steps 
uh, or three divisions of Vedic knowledge. Cicitania ci ha insegnato che ci sono tre divisioni della conoscenza vedica. We can also understand this as three steps to perfection in the Vedic system. <coughs> the first is called Sambandha, which means relationship, the relationship of the living entity with the Supreme Lord. <coughs> It also includes relationship of the living entity with the material world, the relationship of the material world with the Supreme Lord, etc. <coughs> so, uh, the next step is called Abhidheya, which means <coughs> uh, to act in accordance with the relationship that has been established by knowledge of Sambandha. <coughs> so that means performing various types of devotional practices. With the understanding of one's constitutional position in this world and one's eternal relationship with the Supreme Lord, Sri Krishna. <coughs> and the third step is called Prayojana, which means the ultimate goal of performing those spiritual practices. <coughs> which is essentially to reinstate the living entity in uh, the constitutional position in which the living entity is meant to be eternally. So, from Sambandha Gyan, we understand that we are the eternal soul. Krishna is a supreme personality of Godhead. We are his eternal servants and we must love him and serve him purely. <coughs> Once we have understood what is that relationship, Sambandha, then we have to act according to that. Therefore, we have to uh, perform practices like chanting of the holy names, uh, re reading Srimad Bhagavatam, worshipping the deities and so on. <clears throat> and when we do that, step by step, we advance in spiritual life and when we reach perfection, the stage of prayojan, we actually become pure devotees. We attain pure love of Godhead. <clears throat> when one attains that stage of the, the prayojana, the ultimate goal, then one continues eternally in that fashion in the spiritual world. Perché quando raggiungiamo lo scopo ultimo che è Prayojana, continuiamo eternamente ad agire in quel modo, anche nel mondo spirituale. So, the three steps are Sambandha, Abhidheya and Prayojana. Quindi, i tre passaggi sono Sambandha, Abhidheya, Prayojana. Now, in the Chaitanya Charita Amrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explains that these three stages of Vedic knowledge or devotional understanding uh, have 
acharyas who are so to speak the ones that uh, are um, the ones who give out this understanding and who are responsible for this particular stage nella città nel cerita al vasca di raj goswami spiega che ci sono che in questi tre passaggi di confessione devozionale ci sono degli acharya che ci danno che ci rappresentano danno proprio l'esempio di questi tre passaggi so the sambandha are responsabili di di fare da modello per questi tre passaggi so the sambandha acharya is shrila sanatan goswami e l'acharya del sambandha è sanatana goswami and his worshipable deity is called madan mohan which is a name of krishna e la sua divinità adorata è madana mohan che è un nome di krishna the abhideya acharya is shila rupa goswami l'acharya di abhideya è shila rupa goswami and his worshipable deity is govinda ji another name of krishna la sua divinità adorata è govinda ji So you may wonder why I am describing all this when I'm supposed to be speaking about the acharyas whose disappearance the anniversary it is today. Vi starete chiedendo come mai parlo di tutto questo mentre invece dovrei parlare di quelli acharya di cui oggi ricorre il giorno della scomparsa. And the reason is that the acharya for the prayojana <coughs> tattva <coughs> is Raghunath Das Goswami. <coughs> So Raghunath Das Goswami is the first acharya I wish to speak briefly about today. Quindi Shila Raghunath Das Goswami è il primo acharya di cui vorrei parlare brevemente oggi. His worshipable deity is Gopinath. La sua divinità adorata è Shri Gopinath. So therefore Raghunath Das Goswami is a very very important acharya for us. E pertanto Shila Raghunath Das Goswami è un acharya molto importante per noi. There are there were many uh, exalted devotees of Krishna who came <coughs> to settle in Vrindavan from Bengal uh, during the time of Chaitanya Mahaprabhu. <coughs> sono stati molti devoti elevati di Krishna che si sono stabiliti a Vrindavana venendo dal Bengala eh, ai tempi di Shri Chaitanya Mahaprabhu. Even though all of them were very exalted still uh, there are six of them who are called the six goswamis who are more prominent Quindi anche se erano tutti molto elevati ce ne sono sei in particolare che noi chiamiamo goswami che erano più prominenti più importanti So the three acharyas that I just mentioned Sanatan Goswami Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami are part of those six e quindi questi acharya che ho appena menzionato, Shila Sanatana Goswami, Rupa Goswami e Raghunath Das Goswami erano parte di questi sei. And then there is Raghunath Bhatt Goswami. Poi c'è anche Raghunath Bhatt Goswami. There is Jiva Goswami. <coughs> Jiva Goswami. And Gopala Bhatt Goswami. E Gopala Bhatt Goswami. So I'm saying this so that any of you who have not heard these names before you get familiar with the sound and you you start familiarizing yourself with these names because these acharyas are so important for us il motivo per cui li cito è che magari qualcuno di noi non di voi non li ha mai sentiti e allora voglio che diventiate familiari con questi nomi perché questi acharya per noi sono molto importanti so all these six goswamis are very important uh, of them however Uh, Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami are considered more prominent or very important. Questi sei Goswami sono tutti molto importanti, ma tra loro Rupa Goswami e Raghunath Das Goswami sono considerati anche più importanti. So Raghunath Das Goswami was actually born in a very wealthy family. His father was a rich landlord. Allora Raghunath Das Goswami era nato in una famiglia molto ricca. Suo padre era un ricco proprietario terriero. He was born in 1494, about eight years after the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. 
era nato nel 1494, <coughs> otto anni dopo l'apparizione di Shichetana Mahaprabhu. Despite being born in a very wealthy family, uh, he was not happy and he longed to live a life of renunciation. Anche se era nato in una famiglia molto ricca, non era felice e desiderava vivere una vita di rinuncia. So he tried to flee or run away from his house on several occasions, but each time he was brought back somehow or the other. In diverse occasioni aveva cercato di andare via, di scappare via dalla sua casa, ma eh, era sempre stato riportato indietro eh, in diverse occasioni. Finally he was successful. Alla fine ce la fece. And sì. he came and joined Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. <coughs> e giunse a incontrarsi con Sri Chaitanya Mahaprabhu a Jagannath Puri. In Jagannath Puri, he stayed there for quite a while. Actually, he stayed there for 16 long years. A Jagannath Puri, lui stayed per un bel po' di tempo, in realtà per 16 anni. And he lived a life of extreme renunciation. E visse una vita di estrema rinuncia. And he performed his devotional activities with such determination and resoluteness that his devotional practices were compared to lines on stone. Ed eseguì le sue azioni devozionali con così tanta determinazione, in modo così risoluto, che questa sua pratica devozionale era come una linea scritta sulla, sulla roccia, come parole scritte sulla roccia. When he had lived for 16 years in Jagannath Puri, At the end of that 16 years, Sri Chaitanya Mahaprabhu performed his disappearance pastime. E allora, dopo aver vissuto questi 16 anni a Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu eh, eseguì, eh, mise in scena il suo momento della dipartita. Now, Raghunath Das Goswami had become extremely attached to Sri Chaitanya Mahaprabhu and he could not tolerate the passing or the departure of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And being unable to tolerate the feeling of separation, uh, he, was th he thought that it was better to commit suicide because he just could not live. E siccome non poteva sopportare questo sentimento di separazione, aveva pensato che sarebbe stato meglio suicidarsi piuttosto che continuare a vivere. He thought he would go to Govardhan and jump from Govardhan and in this way commit suicide. Aveva pensato di andare a Govardhan e saltare da Govardhan e in questo modo suicidarsi. When he reached Vrindavan, he met Rupa Goswami and Sanatan Goswami. Ma quando raggiunse Vrindavan, incontrò Rupa Goswami e Sanatan Goswami who accepted him like a younger brother e lo come loro and very affectionately they persuaded him to give up his desire to commit suicide. E con molto affetto lo persuasero dall'idea di commettere suicidio. And they convinced him to stay with them in Vraja and perform their devotional activities together. E lo convinsero a rimanere con loro a Braja e eseguire insieme a loro le loro attività devozionali. The standard of devotional activities and the renunciation of Raghunath Das Goswami are unique, unparalleled and impossible to follow literally. Nobody can try to imitate him. Lo standard di attività devozionali e di rinuncia di Raghunath erano uniche, erano imbattibili, nessuno poteva raggiungerle, eguagliarle. People like statistics and numbers, let me give you a few, just to give you an idea. <clears throat> allora, a coloro a cui piacciono le statistiche e i numeri, ve ne do qualcuno, giusto per darvi un'idea. He would chant <clears throat> at least a hundred thousand names of Krishna every day. <clears throat> Recitava almeno centomila nomi di Krishna ogni giorno. He would offer 1,000 obeisances to the deity of Krishna every day. Ogni alla di Krishna. 
He would chant 2000 obeisances to the devotees every day. E faceva 2000 volte gli omaggi ai devoti ogni giorno. He would recite the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu for three hours every day at Radha Kund. Recitava e, e, i lila di Sri Chaitanya Mahaprabhu per tre ore al giorno a Radha Kund. He would bathe three times a day in Radha Kund every day. Si bagnava ogni giorno tre volte a Radha Kund. He practically ate no food. He would sometimes eat in one or two or three days and sometimes he would forget even that. Praticamente non mangiava quasi cibo. A volte mangiava dopo uno, due, tre giorni e alle volte si dimenticava anche di far questo. He would uh, sleep for maximum an hour and a half in the night, if at all. Dormiva al massimo per un'ora e mezzo alla notte, se dormiva. So he used to serve Krishna in his mind 24 hours a day. E pertanto egli serviva Krishna nella sua mente per 24 ore al giorno. So naturally, now we can understand why it is impossible to imitate Raghunath Das Goswami. Naturalmente adesso possiamo comprendere perché è impossibile imitare Raghunath Das Goswami. He lived for 40 years on the banks of Radha Kund, which is the most holy place for all uh, devotees of Krishna who are followers of Chaitanya Mahaprabhu. E lì visse 40 anni sulle rive di Radha Kunda, che è il luogo più santo per tutti i devoti seguaci di Sri Chaitanya Mahaprabhu. A very important service that Raghunath Das Goswami rendered was that he excavated or he had ex he had others excavate uh, the Radha Kunda and Sham Kund uh, so that there could be nice ghats, there could be nice steps going down and everything was proper and nice. E una cosa che ha fatto l'importante era Gonadas è che ha fatto scavare il, il lago del Radakunda, Shamakunda, molto bene e in modo che ci fossero dei gradini che portavano direttamente uh, in modo semplice a questo lago. The, the six Goswamis was, was such exalted devotees that uh, descriptions of their uh, devotional activities may seem to be quite unbelievable to all of us who are ordinary practitioners. Le vite di questi sei Goswami erano così elevate che le descrizioni delle loro vite possono sembrare inconcepibili per noi devoti ordinari. Rupa Goswami had written a book called Lalit Madhav. Rupa Goswami scrisse un libro chiamato Lalita Madhava which spoke extensively about the feelings of separation from Krishna. Che parlano a lungo dei sentimenti di separazione da Krishna. So when Raghunath Das Goswami read that, he became overwhelmed with transcendental uh, grief. E quindi quando eh, Rupa Goswami lo lesse, diventò sopraffatto da una tristezza devozionale. We must remember we must remember that this transcendental grief is not like the ordinary grief of this world. Dobbiamo ricordarci che questa tristezza trascendentale non è come la tristezza di questo mondo ordinario. When Rupa Goswami saw this, he became very anxious. E quando Rupa Goswami vide questo, gli venne, molt, gli venne molta ansietà. And therefore, Rupa Goswami wrote another book called Dana Keli Kaumudi. E quindi Rupa Goswami scrisse un altro libro, Dana Keli Komodi. Which was full of humorous uh, banter or discussions between Krishna and the gopis and so on and the other devotees. Era invece pieno di descrizioni molto umoristiche tra Krishna e gli altri gopi o altri, altri devoti di Krishna. And when... And then Rupa Goswami gave it to Raghunath Das Goswami to read and Raghunath Das Goswami read it and he was laughing and laughing and he felt great joy and he forgot his grief. E allora Rupa Goswami lo diede a Raghunath Das Goswami da leggere e questi fu riempito di gioia e e li passò tutta la tristezza trascendentale. When Raghunath Das Goswami came initially to Radha Kund, he did not have a fixed place of residence. Quando Raghunath Das Goswami arrivò all'inizio a Radha Kunda, non aveva un posto fisso dove risiedere. 
initially he stayed with uh, another one of the six goswamis gopal bhatt goswami all'inizio stette con un altro dei sei goswami gopal bhatt goswami one day raghunath das goswami came uh, was sitting down uh, at some place to perform his chanting activities e allora una volta raghunath das goswami arrivò e si sedette in un posto per eh, recitare i suoi santi nomi and sanatan goswami observed him from a distance because sanatan goswami was also in the vicinity at that time e sanatan goswami lo stava osservando da una certa distanza perché anche sanatan goswami era lì in quei pressi and all of a sudden a tiger also came to drink water from the lake at that time e a un certo punto una tigre arrivò per bere acqua dal laghetto nello stesso momento and he passed raghunath das goswami very closely and went to drink water e la tigre passò accanto molto vicino a raghunath das goswami e si mise a bere l'acqua later sanatan goswami came to raghunath das goswami he said it is too risky for you to chant like this out in the open you should build your own little cottage e allora Sanatana Goswami andò da Raghunath Das Goswami e gli disse è troppo pericoloso per te stare qui in questo spazio aperto. Dovresti costruirti un piccolo cottage, una piccola capanna. Such small cottages were called bhajan kutir. Kutir means a hut and bhajan means devotional activities. Questi piccoli cottage sono chiamati bhajan kutir. Bhajan vuol dire eh, svolgere le attività devozionali e kutir è One time Raghunath Das Goswami uh, was sick and so uh, a doctor was called to treat him. Una volta Raghunath Das Goswami si ammalò e fu chiamato un dottore per eh, curarlo. And the doctor examined his pulse and he said that the acharya is suffering from indigestion because of eating too many milk products, too many milk sweets. Il dottore eh, controllò il suo polso e disse questa acciaria sta eh, soffrendo perché mangia troppi latticini e prodotti uh, del latte. Raghunath Das Goswami's assistant said that's impossible. He, he hardly takes just one or two drops of buttermilk or yogurt once in two or three days. Where's the e question of eating so many milk sweets? L'assistente di Raghunath Das Goswami disse è impossibile, lui mangia a me la pena uno, due, tre gocce di, di latte, ma neanche tutti i giorni, quindi non può essere. So the Ayurvedic doctor... Dov'è, dov'è che mangia tutti questi latticini? So the Ayurvedic doctor said, my diagnosis is not wrong. Ma il dottore Ayurvedico disse, la mia diagnosi non è sbagliata. So then Raghunath Das Goswami solved the problem by explaining what had happened. E allora Raghunath Das Goswami He revealed that he had been meditating on some pastimes of Krishna. And he had received a nice big bowl of sweet rice in that meditation. And in the meditation, he partook of that Mahaprasadam. E durante la meditazione lui si era preso tutto quel Mahaprasadam. Remember, it was in the meditation that he did that. Ricordatevi, era durante la meditazione che è accaduto questo. So somehow because of that, that acted on the physical body as well and he ended up with indigestion. E in qualche modo questo eh, aveva influenzato anche il suo corpo fisico e alla fine gli era venuta l'indigestione. So in any case, Raghunath Das Goswami lived till a ripe old age. He, he disappeared at the age of, uh, in the year 1586. Ad ogni modo, eh, Raghunath Das Goswami eh, visse fino a tarda età e eh, morì nel mil, 1586. He wrote some uh, important books like Stavavali and so on. Scrisse dei libri importanti come lo Stavavali e altri. So as I mentioned earlier, he is so important to us because he is the Prayojana Acharya for all the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. 
come ho detto prima, egli è molto importante per noi perché lui è l'acciaia del Prayojana per tutti i seguaci di Shichetanya Mahaprabhu. And now we will speak about Raghunath Bhatta Goswami. E adesso parleremo di Raghunath Bhatta Goswami. He was born in 1503, so he was much younger uh, than uh, Raghunath Das Goswami. Egli è nato nel 1503, quindi era molto più giovane di Raghunath Goswami. Actually, his history is interesting. La sua storia in realtà è molto interessante. When Chaitanya Mahaprabhu had still not revealed his devotional pastimes and he was acting in the role of a teacher of Sanskrit grammar in his Grihastha Leela, he traveled to what is today the country of Bangladesh. From Mayapur he went to what is today Bangladesh. Okay. Eh, quando eh, Shishitanya Mahaprabhu non aveva ancora manifestato i suoi passatempi devozionali e stava agendo con il ruolo di insegnante di sanscrito nel suo lila da Driasta, egli eh, si spostò da Mayapur nel Bangladesh. So there, uh, Chaitanya Mahaprabhu, who was then known as Nimai Pandit, happened to meet uh, a very nice cultured uh, soul called Tapan Mishra. Lì, eh, quando ancora si chiamava Nimai Pandit, Shichetania aveva conosciuto una persona molto bella che si chiamava Tapan Mishra. Tapan Mishra had been seeking for long some perfection, spiritual perfection, and he wanted to know how to attain it. Tapan Mishra era da tanto che cercava la perfezione spirituale e voleva capire come poterlo ottenere. And, uh, He had a dream in which he was asked to go and meet this great scholar Nimai Pandit who had just arrived. Ed egli fece un sogno nel quale gli fu rivelato di andare a incontrare questa grande personalità che era appena arrivata lì nel Bhagavad Gita. The... Shichetanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu met with uh, Tapan Mishra privately and, and gave him an understanding of what his own mission was before he had revealed it actually to the world. E quindi Shichetanya Mahaprabhu lo incontrò privatamente e gli rivelò qual era la sua missione, prima ancora che tutto il resto del mondo lo sapesse. And he asked him to chant the Hare Krishna Mahamantra. E gli chiese di recitare il Mahamantra Hare Krishna. Please remember, this was much before Chaitanya Mahaprabhu actually inaugurated the Sankirtan movement officially. Per favore ricordatevi che questo eh, accade molto prima che Shishetanya Mahaprabhu inaugurasse la sua missione del Sankirtan. And Mahaprabhu then instructed Tapan Mishra to go and live in the holy city of Varanasi. E Shishetanya Mahaprabhu istruì Tapan Mishra di andare a vivere nella sacra città di Varanasi. And he said, I will meet you in Varanasi when I go on to Vrindavan. E gli disse, io verrò incontrati a Varanasi quando andrò verso Brindavan. So therefore, uh, when, uh, actually he stayed there for about, uh, when Mahaprabhu was, he went to Vrindavan from Jagannath Puri, on the way back he stayed for two months in Varanasi. E quindi quando Shichetanya eh, da Jagannath Puri andò a Vrindavana, eh, Rimase eh, un mese a Varanasi. And at that time, uh, Tapan Mishra, con... along with one or two other devotees, they served Chaitanya Mahaprabhu very nicely there. E quella volta Tapan Mishra, insieme ad altri due devoti, servirono molto bene il Signore Chaitanya. Now, Tapan Mishra's son was called Raghunath Bhatta. E quindi il figlio di Tapan Mishra si chiamava Raghunath Bhatta. He was a young boy at that time. Era un giovane ragazzo a quel tempo. So he had an opportunity to serve Chaitanya Mahaprabhu very intimately, very personally. E quindi egli ebbe l'occasione di servire Shishetanya Mahaprabhu in modo molto intimo e personale. And he, he cleaned for Mahaprabhu, he served him, he massaged him. And he also got the remnants of his Mahaprasadam. E li puliva per Mahaprabhu, lo massaggiava, lo serviva e eh, ebbe anche modo di assaggiare i resti del suo cibo. When Mahaprabhu returned to Jagannath Puri, after some time, Raghunath Bhatta also 
went to Puri to have the Lord's association. Quando Chaitanya Mahaprabhu tornò a Jagannath Puri, anche lui, Raghunath Bhatta, andò a Jagannath Puri per avere l'associazione di Chaitanya Mahaprabhu. And he stayed there for eight months. E rimase lì per otto mesi. And uh, he continued to stay there. He served and cooked for Mahaprabhu and uh, served him in many ways. E rimase lì a servire Mahaprabhu, cucinando per lui e servendolo in tanti modi diversi. And then Mahaprabhu instructed Raghunath Bhatta to go back to Varanasi and serve his parents till their departure from this world. E poi Shichetanya Mahaprabhu e diede l'istruzione a Raghunath Bhatta di tornare a Varanasi e servire i suoi eh, genitori fino alla loro morte. Four years later, Raghunath Bhatta's parents departed from this world. Ovviamente più avanti i genitori di Raghunath Bhatta eh, dipartirono da questo mondo. And Raghunath Bhatta once again came to Jagannath Puri to be with Mahaprabhu. E allora Raghunath Bhatta di nuovo tornò a Jagannath Puri per poter essere con Mahaprabhu. This time again he stayed for eight months. E anche questa volta rimase per otto mesi. And now Chaitanya Mahaprabhu instructed him to go and assist Rupa and Sanatan Goswami in Vrindavan. E questa volta Shichetanya Mahaprabhu lo istruì di andare a Vrindavana a servire Rupa e Sanatana. And he also ordered him to constantly chant the holy names and also to recite and study the Srimad Bhagavatam. E gli ordinò anche di recitare costantemente i santi nomi e di leggere e recitare lo Srimad Bhagavatam. He also presented him with a transcendental gift of a ten foot long garland of Tulsi, a Tulsi garland that had been offered to Lord Jagannath. E gli offrì anche un regalo che era una collana di Tulasi, una ghirlanda di Tulasi molto lunga che era stata offerta al Signore Jagannath. Um, so he, he came to, um, yes, excuse me a moment, some technical issue. Yes. Hare Krishna. Okay. Yes. So, he continued to, uh, and he was instructed to actually uh, chant and recite the Srimad Bhagavatam. E quindi lì, eh, di no, lo istruì a eh, continuare a recitare e eh, leggere lo Srimad Bhagavatam. Actually, even when Raghunath Bhatta lived in Puri, uh, Chaitanya Mahaprabhu would come and hear him recite the Srimad Bhagavatam. Anche quando eh, Raghunath Bhatta continuò a vivere a Puri, Chaitanya Mahaprabhu lo istruiva a recitare e leggere lo Srimad Bhagavatam. And he would recite in, in, so sweetly and he would do it in three different melodies, each verse. Lo recitava in maniera così dolce e ogni verso lui riusciva a recitarlo con tre melodie diverse. So similarly in Vraj also, Rupa and Sanatan Goswamis and the other Vaishnavas would come and hear uh, Raghunath Bhatta Goswami reciting uh, the Srimad Bhagavatam. E anche quando era Vraj, Rupa, Sanatana Goswami arrivarono insieme ad altri devoti e lo ascoltavano recitare lo Srimad Bhagavatam. So it is a very joyful exercise. So all of us can also try to follow in the footsteps of Raghunath Bhatta Goswami and recite Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. It's a very happy exercise. E quindi era un esercizio molto gioioso. Anche noi potremmo provare a recitare così la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam. È una cosa molto eh, gioiosa, da molta gioia. In Vindavan he took shelter of the lotus feet of Govindaji. Uh, who was uh, a very prominent deity there. He had some wealthy disciples and he instructed them to make a grand temple for Govindaji and that was done. Aveva dei discepoli molto ricchi e li istruì a fare un bel tempio molto grande per Govindaji e loro lo fecero. 
Uh, now, one important thing about Raghunath Bhatta Goswami was that he never indulged in gossip. Una cosa molto importante di Raghunath Bhatta Goswami è che lui non indulgeva mai nel pettegolezzo. He simply discussed Krishna Katha. Egli recitava semplicemente, discuteva semplicemente del Krishna Katha. He never heard any criticism of the devotees, even if that criticism was true. Non ascoltò mai una critica sui devoti, anche se quella critica era giusta. He never liked to hear about the faults of devotees. Non gli piaceva ascoltare dei difetti dei devoti. And all day he was absorbed in devotional service. E tutto il giorno egli era assorto nel servizio devozionale. In such times he would wear that ten foot long garland of Lord, you know, of Tulsi around his neck. E tutto il tempo indossava quella ghirlanda lunga dieci piedi fatta di foglie di tulali intorno al collo. Uh, Raghunath Bhatta Goswami Uh, unlike the other Goswamis, did not write any books. He just heard. E contrariamente agli altri Goswami, Raghunath Bhatta Goswami non scrisse mai alcun libro. Egli ascoltava solo. In fact, uh, he spoke a lot and his conclusions of the Vaishnava doctrine were so clear and so nectarian. It is said even Brihaspati, the guru of the demigods, would have been very, very pleased. Even Vyasadev would have been very pleased to hear that. Egli però parlava tanto e le sue conclusioni sulla dottrina Vaishnava erano così belle che è detto che persino Brihaspati, che è il maestro degli esseri celesti, e Vyasadev avrebbero avuto piacere di ascoltare. And when he passed away, Srila Jiva Goswami, cremated his body. E quando lasciò il corpo, Jiva Goswami cremò il suo corpo. Generally for exalted Vaishnavas, uh, they are not cremated. Ordinary people are cremated, but great Vaishnavas and saints are not cremated. In genere, i grandi devoti, Vaishnava e Santi, non vengono cremati. Solo le persone ordinarie sono cremate. They are placed in, in Samadhi. The whole body is placed and then they are buried. Not in a coffin, but the body is kept as it is because it is completely transcendental. L'intero corpo viene messo in un samadhi, intero, non viene neanche sotterrato perché il loro corpo è considerato trascendentale. But for Raghunath Bhatta Goswami, Jiva Goswami cremated him because there was fear that the Mughals uh, would come from Delhi and destroy the samadhis. So, Uh, in order to prevent that from happening, he cremated them and had the ashes. Uh, some samadhis were made from the ashes. Quindi Jiva Goswami decise di cremarlo perché aveva paura che sarebbero arrivati i musulmani da Delhi e avrebbero distrutto il suo samadhi. Quindi eh, fece un samadhi di ceneri perché il samadhi può essere eh, costruito anche intorno alle ceneri. So that was when Raghunath Bhatta was about 73 years old. Raghunath Bhatta Goswami morì all'età di 73 anni. And finally a few words about Krishna Das Kaviraj Goswami. E alla fine voglio dire qualche parola su Krishna Das Kaviraj Goswami. He is best known for his magnum opus, his great text, the Chaitanya Charitamrita. Egli è meglio conosciuto per la sua grandissima opera, il grande testo della Shichetanya Ceritanti. He also wrote two other noteworthy books. One is called the Govinda Lilamrita. Egli scrisse anche due libri importanti, uno è chiamato la Govinda Lilamrita. And also another commentary on the famous Krishna Karnamrita. E anche un commentario sulla famosa Krishna Kan Kan Karnamrita. But definitely the Chaitanya Charitamrita was his most uh, well-known text. Ma sicuramente la Shichetanya Charitamrita è il suo testo più famoso. I mentioned earlier that Raghunath Das Goswami would three, speak three hours every day on the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Ho menzionato prima che Raghunath Bhatta Goswami recitava per tre ore al giorno i passatempi eh, di Shichetanya. 
This is because. Sì, sì, sì. Ragonat das Gasvan, sì, il rinunciato. Recitava per tre ore al giorno i passatempi lila di Krishna. Yeah. And um, so Raghunath Das Goswami uh, had been in Puri for many years, as I mentioned earlier, and he had personally witnessed many of the pastimes of Mahaprabhu. Come ho detto prima, eh, Raghunath Das Goswami eh, era stato a lungo tempo a Jagannath Puri e aveva assistito personalmente a molti dei passatempi di Sri Chaitanya Mahaprabhu. And one of the closest associates of Mahaprabhu, his name was Swarup Damodar. E uno degli associati più eh, intimi di Sri Chaitanya Mahaprabhu era chiamato Svarupa Damodar. Raghunath Das Goswami also heard many, many pastimes about Chaitanya Mahaprabhu from, from Svarupa Damodar. E Raghunath Das Goswami aveva ascoltato molti eh, passatempi di Sri Chaitanya da Svarupa Damodar. So Raghunath Das Goswami in Radha Kund would speak for three hours every day on these pastimes. Quindi Raghunath Das Goswami su Radha Kunda parlava per tre ore al giorno di questi passatempi. And Krishna Das Kaviraj Goswami lived there and he heard every day these discourses. E dunque Krishna Das Kaviraj Goswami viveva lì e ogni giorno poteva ascoltare questi discorsi. And uh, then the time came when uh, much later the um, devotees in Vrindavan urge Krishna Das Kaviraj Goswami to write the Chaitanya Charitamrita. E quindi arrivò il tempo in cui molti devoti eh, pressarono Krishna Das Kaviraj Goswami affinché avrindavano, sì, affinché scrivesse questi passatempi. Krishna Das Kaviraj Goswami was very old when he wrote this book. E Krishna Das Kaviraj Goswami era molto vecchio quando scrisse questo libro. In fact, in the Chaitanya Charitamrita itself, he says, that I am very old and invalid. Infatti nella Chaitanya Charitamrita stessa lui ha scritto io sono molto vecchio e sono un invalido. My hand trembles as I write and my memory fails. Le mie mani tremano e la mia memoria fallisce. I am practically going blind and deaf. Praticamente sto diventando cieco e sordo. And still I managed to write and that is a great wonder. E tuttavia riesco a scrivere e questo è veramente una grande meraviglia. And he always maintained that it was actually Madan Mohan, the deity of Madan Mohan who actually wrote this Chaitanya Charitamrita. E lui ha sempre affermato che era stata in realtà la divinità di Madana Mohan ad aver scritto quel libro. He said actually it is Madan Mohan who has dictated and I have simply written it as a parrot. Egli diceva, è stata Madana Mohana a dettarmela, io l'ho solo scritta come un papagallo che ripete. So he said, I'm a puppet in the hands of Madana Mohan, who is actually the true author of the Chaitanya Charitamrita. Io sono solo un burattino nelle mani di Madana Mohan, che in realtà è il vero autore della Shri Chaitanya Charitamrita. In his younger days, he had been living in Bengal, and Nityananda Prabhu had appeared to him a dream and asked him to go and settle in Braj which he did. E nei primi anni quando risiedeva in Bengala aveva avuto un sogno dove Shini Tiananda Prabhu gli disse di andare a risiedere a Vraja, che è quello che egli fece. So Krishna Das Kaviraj Goswami would live in the Radha Kunda Shamukunda area. E quindi Krishna Das Kaviraj Goswami viveva nella zona del Radha Kunda Shamukunda. And his samadhi is also there. E anche il suo Samadhi si trova lì. So these were a few words about the all, all three of these Acharyas uh, performed their disappearance pastime uh, on this particular day, today. Quindi queste erano solo alcune parole su questi grandi Acharya, la cui scomparsa noi celebriamo oggi. So from this brief biographical account we can feel some inspiration and get some uh, lessons to learn also. Quindi da queste biografie, da questi resoconti biografici, possiamo ottenere dell'ispirazione e imparare qualcosa. Srila Raghunath Das Goswami Ki Jai. Srila Raghunath
श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय एंड फाइनली ऑफ कोर्स श्रीला प्रभुपाद की जय बिकॉज इट इज वाई श्रील प्रभुपाद दैट वी हैव कम टू नो अबाउट डिवोशनल सर्विस एंड अबाउट दिस ग्रेट आचार्य e grazie a Prabhupada che siamo venuti a conoscenza del servizio devozionale di questi grandi acciari. Okay, thank you very much. Ci ringrazio molto. Thank you very much Maharaj. Thank you Maharaj. Grazie. Does anyone have any questions? C'è qualcuno che ha qualche domanda? Per a few minutes unless Maharaj has to go. No, no, I'm fine. Okay. Yeah. And I hope. Did uh, Lord Chaitanya also tell Raghunath Bhatta Goswami not to marry, right? So yes, yes. He told him to serve his parents till they were alive, and then that also that he should not marry. Shri Chaitanya eh, ordinò a Raghunath. Patta Goswami di non sposarsi, di servire i suoi genitori fino alla morte, ma di non sposarsi. It is very exhilarating to hear about these great devotees. È, è, è molto elevante, purificante ascoltare di questi grandi devoti. I think the Shrimad Bhagavatam, his original Shrimad Bhagavatam is still there. There's a temple in Vrindavan. Yes. Yes, and many of the uh, the sentences can't be read because as Raghunath Bhatta Goswami would read, the tears would drop onto the book, and that would wipe out the uh, print, <laughs> the letters. Prabhu dice che lo Shrimad Bhagavatam originale è ancora in India in un tempio e Maharaj ha detto a Vrindavana. E Maharaj ha detto sì, però non si può leggere perché Raghunath Bhatta Goswami eh, piangeva così tanto mentre leggeva lo Shrimad Bhagavatam che le lacrime hanno fatto sciogliere l'inchiostro e non si legge quasi più. So we have such a wonderful heritage of great saints. Quindi abbiamo un'eredità così bella, grande, di, di grandi santi. Meraviglioso. I have a question. Sometime by hearing this wonderful story about this great saint, we feel inspired, but I mean, myself, I feel inspired, but at the same time, I feel very far away, very far away, because I don't know if I'm able to, to follow the example. They are too high for my condition, my condition and the state. <laughs> Sì, qualche volta quando sento le vite di questi grandi santi sono bellissimi, ispiranti, ma penso che siano troppo lontane dalla mia condizione attuale. Come posso seguire il loro esempio? Yeah, uh, yes, that is correct. It is impossible for us to imitate these great acharyas. Sì, è corretto imitare questi grandi acharyas. These are all, uh, these are associates of the Lord, they're not ordinary devotees even. Questi sono associati del Signore, non sono persone ordinarie. So naturally, uh, we cannot expect that uh, uh, we will be able to reach that platform in, in you know, uh, our practical devotional day-to-day -day life. E quindi ovviamente non possiamo aspettarci che possiamo seguirli e fare come loro nella nostra vita quotidiana devozionale. But it is by their mercy, through their teachings and example and inspiration, we can keep making advancement. Ma è grazie alla loro misericordia, attraverso i loro insegnamenti, esempi, ispirazione, che noi possiamo fare avanzamento. And we will receive the mercy of Srila Prabhupada and uh, the Parampara and Chaitanya Mahaprabhu. In questo modo riceveremo anche la misericordia di Shila Prabhupada, della Parampara e di Shri Chaitanya Mahaprabhu. Who will take us back to Godhead at some point. E a un certo punto ci riporteranno indietro da Dio. We may not know when that point is exactly. 
non sappiamo quando sarà esattamente quel momento. But if we just continue uh, being inspired and uh, uh, sincere and dedicated, then the success will come eventually. Ma se continuiamo a essere ispirati, sinceri e dedicati, prima o poi eh, succederà. So we can just continue to feel exhilarated by hearing about them and uh, sì. not worrying so much that we are not able to uh, actually be in that, on that platform. Quindi possiamo continuare a essere felici ascoltando di loro e non preoccuparci tanto se non possiamo essere sulla loro stessa piattaforma. But we still get inspiration and move in that direction. Ma tuttavia possiamo prendere ispirazione e muoverci verso quella direzione. And success will be ours for sure. E il successo sarà nostro di sicuro. As far as the time frame, we leave it to Krishna. Per quanto riguarda quando questo avverrà, lo lasciamo a Krishna. Sì. Sorry? I don't know if there's any other questions. Oh, okay. That was very encouraging, Maharaj. Grazie. Grazie. It's very encouraging to know that first or second, if we follow the Acharya, we can do it. I, I do hope all of you are keeping well in uh, your part of Italy and COVID problems are, have more or less gone away. We, yes. More or less, we had a, a, had a spike. 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 With, yeah. no, with, we had an uh, instance of about 30 devotees got COVID, but they're all okay now. Uh oh. Just a few weeks ago. In Prabhupada Desh, up in the northeastern part of Italy, the temple there, there was a festival, and then someone brought in from another country and they brought it, and it's like about 30 months. Oh. Also, Sophia, she's here, and she also got. Oh, is that so? She's, she's okay. You had COVID too? Yes. Oh, I see. Yes, that's me now. I'm, I'm good, Maharaj. Thank you. Okay. You said you have a question. Yes. Uh, I would like to ask, well, thank you for the wonderful class. I would like to ask about all these austerities that these um, uh, saints were doing. How can we, how much can we push ourselves to do austerities? Of course, we cannot do the same austerities that they were doing. But um, yes, yeah, so sometimes, for example, I would like to do more, but maybe I'm not, um, uh, my, my body or my, my mental, my, the mind, not ready for some austerities, so I would like how much can we push ourselves for, for that? Yeah. Okay, ho chiesto che sì, questi, questi grandi devoti facevano grandi austerità e anche magari noi vorremmo fare certe austerità, però delle volte il nostro corpo, la nostra mente non ce lo permette, quindi quanto possiamo spingere noi stessi per fare questa austerità? Well, as I mentioned, uh, we should not try to imitate these great Acharyas. Come ho menzionato prima, non dovremmo cercare di imitare questi grandi Acharya. In fact, if we do, we will certainly die. E, infatti, se lo facciamo, sicuramente moriremo. So we should be uh, idealistic in the sense that we want to emulate them. Dobbiamo essere idealisti nel senso che vogliamo emularli and follow in their footsteps e seguire le loro orme but we should also be realistic and practical ma dobbiamo anche essere realisti e pratici and understand that as Kali Yuga advances the power of individuals to perform austerities diminishes rapidly e capire anche che man mano che il Kali Yuga avanza la possibilità di seguire questa austerità sarà sempre meno The bodies these days are just not in a position or not uh, fit to do the kind of austerity that may have been done even 500 years ago, what to speak of, you know, thousands of years ago. Il nostro corpo adesso non è adatto a fare le austerità che venivano fatte 500 anni fa, che dire di mille anni fa. The path of devotion has an intermediate level of austerity. Il sentiero della 
devozione ha anche un livello intermedio di austerità. In the nectar of devotion we read that if the austerity is extreme then one becomes eligible for the path of uh, jnana which means the path of monistic or impersonal understanding. E nel nettero della devozione è scritto che se qualcuno fa delle eh, austerità troppo eh, grandi entra nel sentiero estremo della ghiana che è il sentiero dell'impersonalismo. If our austerity is too less, then we become eligible for the path of karma, the path of material enjoyment. Se invece fa troppe poche austerità, entra nel sentiero del karma, che è il sentiero del godimento materiale. So in the path of devotion, we are in between in terms of austerity. Quindi nel sentiero della devozione, noi ci poniamo in mezzo per quanto riguarda le austerità. Not too much, not too little. Non troppe e neanche troppo poche. So, we follow the balanced program of austerity and renunciation and devotional activities that Srila Prabhupada has uh, explained. E quindi noi seguiamo il sentiero delle attività, delle rinunce, delle austerità che ha segnato per noi Srila Prabhupada. The kind of austerities that Srila Prabhupada has instructed the devotees in our movement to do, that is sufficient for us to do. And we should emphasize more on actual devotional activities. E dobbiamo dare più enfasi alle attività devozionali. Renunciation and austerity are of course important, whichever the ashram we are in. Sì, la rinuncia e l'austerità sono importanti in qualsiasi ashram noi ci troviamo. But these are not the goal of life. Ma non sono lo scopo della vita. We utilize that only because it is helpful for us to do our devotional service. Le utilizziamo solo perché ci aiutano a compiere il nostro servizio devozionale. So the kind of austerity we should do is only that which nourishes our devotional enthusiasm and makes us progress in bhakti. E quindi l'unica austerità che dobbiamo fare sono quelle che nutrono il nostro entusiasmo e promuovono il nostro progresso nella parte. So just judge how much your body can cope with and try to see how much you can do under proper guidance. E quindi dobbiamo valutare quello che può fare il nostro corpo e, e valutare e chiedere guida su quello che possiamo fare. So I hope I have answered the question. Spero di aver risposto alla tua domanda. Yes, thank you very much, Maharaj. Thank you. Okay. Maharaj, now that Kartik month is coming, maybe you can uh, give some uh, advice how to observe, how to do this Kartik Avrata. Yes. Adesso yes. che sta per iniziare il voto di Kartika ci puoi dare qualche consiglio su come affrontarlo. Yes, that month that we all look forward to for the whole year is just a few days away. Sì, quel mese che aspettiamo tutto l'anno inizierà fra pochissimi giorni. It is a blissful month for all devotees. È un mese beato per tutti i devoti. I'm sure you, you'll be hearing a lot about Karthik and in Karthik soon. But essentially, Karthik is an excellent opportunity for us to make spiritual advancement. Essentialmente, questo Karthika è una occasione eccezionale per noi per fare avanzamento. Because that is the month of Srimati Radharani. And she showers her mercy upon anyone who performs devotional austerities and practices very fervently in this one month. E lei ci inonda di una pioggia di misericordia se svolgiamo le nostre pratiche devozionali, le nostre austerità. E le nostre pratiche nel modo giusto. Of course, she bestows in mercy modo, in modo fervente, con, con molta foga devozionale. 
in this community. So she bestows mercy even at other times, but her mercy is, is very special in this month. Lei ci inonda sempre di misericordia, ma la sua misericordia è molto speciale in questo mese. So therefore devotees take advantage of this opportunity and try to perform as much devotional service as they can in this one month. E quindi i devoti eh, prendono vantaggio di questa opportunità e cercano di eseguire più eh, azioni devozionali possibili. There are some things that devotees can do which are optional each devotee can decide what he or she wants to do. Ci sono molte cose che il devoto può fare che sono opzionali, cioè che il devoto può decidere se farle o meno. Like somebody may decide, I will chant an extra 16 rounds every day in Karthik. Ad esempio qualcuno potrebbe decidere, oh, canterò 16 giri in più a Karthik. Somebody may think, well, I'll read at least one hour of Srimad Bhagavatam without fail every day in the month of Karthik, in addition to all the other, you know, services. Somebody may think, well, I will stop eating sweets, anything sweet for this one month of Karthik. Uno potrebbe dire, io non mangerò dolci per tutto questo mese di Karthik. So, whatever be the specific uh, vows that devotees may take, the essential principles are that we should do more devotional service and more austerities in this one month. And that one thing that every devotee must most certainly do every single day of Karthik without fail is to offer a lamp to Krishna. Ma una cosa che il devoto dovrebbe fare tutti i giorni senza eccezioni è di offrire una uh, luce a Krishna, una candelina. Please do not forget to do this even for one day in that per one favore. month. Non dimenticate di far questo neanche per un giorno. And then along with that you can sing the Damodarashtakam. E insieme a questo potete cantare il Damodarashtakam. And add to that any other devotional version of a songs that you like to sing, including the holy names. E aggiungere a questo qualsiasi altra canzone devozionale che vi piace cantare, incluso il santo nome. Avoid various types of sense gratification to the degree possible. Evitate più possibile qualsiasi tipo di gratificazione dei sensi. And try to uh, create a devotional mentality uh, with some fervent effort in this month. E cercate di eh, mantenere una mentalità devozionale con un'intenzione fervente in questo mese. If possible, sleep on the floor. Se possibile, dormite per terra. If not possible, don't worry about it, don't lose sleep over it. But on the floor you can have a light mattress, you don't have to, you know, just sleep on the bare floor. Yeah, it's almost, it's almost zero degrees now. Yeah, so have, an, ah, yeah, we are not have a nice mattress. Eh, intendo che potete mettere un piccolo materasso per terra, non necessariamente dormire proprio. So you don't get the cold from the floor. E quindi per non sentire il freddo della terra potete mettere un piccolo materasso. And in any case, if it's not possible, don't worry, sleep wherever you sleep. Ad ogni modo, se non è possibile, non preoccupatevi, dormite dove dovete dormire. But don't oversleep. Ma non dormite troppo. Eat simply. Mangiate cose semplici. There's a difference between simply eating and eating simply. C'è una differenza tra mangiare semplice e il semplice mangiare. I don't know how it translates into Italian, whether it makes sense or not, but... Uh, non so se funziona in italiano, ma in inglese sì. Okay, in any case, so that is more or less the essence of Questo è il senso. Kartik mangiare semplice o semplicemente mangiare. And yes, don't criticize anybody 
especially devotees in this one month. <laughs> Eh sì, e specialmente non criticate nessuno, soprattutto nessun devoto in questo mese. Even if you see mistakes, just... Anche se vedete, se vediamo errori, dobbiamo stare zitti. Yeah. Okay, so that's a brief something on Kartik. Quindi questi sono alcuni consigli. Già, Thank you so much, Maria. Okay. Thank you very much, Trai Prabhu and Krishna Loka Mataji. It's a pleasure to be with both of you and with all the devotees in your Yatra. And we hope you all have a very blissful Kartik month there. Ha detto che è molto contento di essere stato nella compagnia di Trai Prabhu, Krishna Loka Mataji e tutti i devoti qui e ci augura un bel mese di Kartik. Are you always there in Belgium? Yes, I haven't started traveling yet. It will take a while before I can start. Maraj non ha ancora ripreso a viaggiare, per ora è stabile nel suo tempo. Ci vorrà un po' prima di tornare a viaggiare. Okay. Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much. Hare Krishna. Buonasera. Hare Krishna.